लेट्स टू क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ ऑफ एक्सरसाइज फोर ए दैट इज इंटीजर्स क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स हमें इन सारी स्टेटमेंट के लिए ट्रू और फॉल्स लिखना है तो फर्स्ट पार्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर जीरो है इंटीजर होता है जिसमें प्लस और माइनस की दोनों वैल्यूज आती हैं तो अगर हम देखें तो माइनस की वैल्यूज जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतनी छोटी होती चली जाएगी तो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर जीरो नहीं है उससे भी छोटी वैल्यूज हैं जो कि नेगेटिव की हैं तो ये हो गया हमारा फॉल्स लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज जीरो इज नॉट एन इंटीजर वो कह रहा है जीरो इंटीजर ही नहीं है इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज एंड जीरो सारी इंक्लूड होती हैं तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स नेक्स्ट पार्ट इज द ऑपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो क्या जीरो का ऑपोजिट जीरो ही है येस जीरो का ऑपोजिट जीरो ही है इट्स ट्रू नेक्स्ट पार्ट इज माइनस टेन इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स मैंने आपको बताया था माइनस के साइन की वैल्यूज जितनी बड़ी होती चली जाएंगी उतनी छोटी होती चली जाएंगी लेकिन यहाँ कह रहा है माइनस टेन ग्रेटर है माइनस सिक्स से तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि टेन बड़ा होता है नंबर सिक्स से लेकिन माइनस का है तो छोटा हो गया तो वो ऑपोजिट हो गया तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स लेक्स टू नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर वो कह रहा है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटीजर की वो हमेशा ग्रेटर है ग्रेटर देन द इंटीजर क्या वो ग्रेटर रहती है इंटीजर से तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप कहेंगे क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू आप देखिए माइनस की ए है तो हमारा जब भी एब्सोल्यूट होते हैं ये दो वर्टिकल लाइंस राइट अगर हम इसको इसमें से बाहर निकालते हैं तो हमारा ये साइन जो होता है ये अगर माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है और प्लस का होता है तो प्लस का ही रहता है मतलब अगर माइनस का है तो ही चेंज होगा अदरवाइज नॉट तो ये ए आ जाएगा राइट तो इसी तरीके से अगर इस पार्ट में देखें तो वो कह रहे हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर अगर माइनस की है तो प्लस का आएगा तो वो इंटीजर तो प्लस का हो गया ना और प्लस की वैल्यू ज़्यादा हो गई देखिए यहाँ अगर मैं कहूँ माइनस फाइव है एब्सोल्यूट वैल्यू और वो बाहर निकल के फाइव आ गई राइट तो फाइव क्या हो गया इंटीजर हो गया तो फाइव माइनस फाइव से ग्रेटर हुई या लेस हुई ग्रेटर हुई फाइव माइनस फाइव से तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट इज जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था जीरो हर एक नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर वो कह रहे हैं नेगेटिव इंटीजर सारे नेगेटिव इंटीजर कम होते हैं नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर हुए पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं नेगेटिव नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स से छोटे होते हैं येस दिस इज ट्रू मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़े होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स से लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज द सक्सेसर ऑफ माइनस वन एटी सेवन इज माइनस वन एटी एट सक्सेसर होता है बड़ा राइट right? तो बड़ा नंबर क्या है वन एट्टी सेवन का माइनस वन एटी सेवन से बड़ा नंबर क्या होगा माइनस वन एटी सेवन से बड़ा नंबर होगा माइनस का वन एट्टी सिक्स नॉट वन एट्टी एट माइनस का तो हैज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स इज डू नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोड्यूसर ऑफ माइनस टू वन फाइव इज टू वन फोर हमारा टू वन फोर सक्सेसर है बाद वाला मतलब जो नेगेटिव नंबर है उसमें उसका छोटा नंबर हमने देखा है पॉजिटिव वैल्यूज हैं लाइक फाइव है तो फाइव का सक्सेसर है सिक्स राइट right? और फाइव का प्रोड्यूसर अगर देखें तो वो है फोर इसी तरीके से अगर माइनस फाइव है माइनस फाइव का सक्सेसर क्या होगा उससे छोटा नंबर और उसका प्रोड्यूसर क्या होगा माइनस सिक्स उससे फाइव से तो बड़ा हो लेकिन नेगेटिव वैल्यू वो उसका प्रोड्यूसर होगा तो मतलब अगर यहाँ पे टू वन फाइव है माइनस का तो टू वन सिक्स इसका प्रोड्यूसर होता ना कि माइनस का टू वन फोर तो हैज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स आंसर